Sziasztok! Ami a felvezető rész szerepét ennek a videónak az anyagában is betölthetné, a minőségi alvás definícióját és szükségességét már elmondtam a kettővel ezelőtti anyagban, linkét megtaláljátok ez alatt a leírásban, nem foglalkozunk vele külön itt is, mert túl hosszú lenne a tartalom. Tehát, mi az a két módszer, ami nekem bejött egyszer a viszonylag gyors elalvás, másodszor pedig a zavartalan átalvás segítésében. Egyébként bőven elég a második módszer, ami minden visz elalvás és átalvás tekintetében is egyaránt, de azért elmondom az elsőt is, ami csak elaltat, de nem átaltat. Tehát elalvásra elég sok praktikát hallhattunk már, melegte a bárányok számolásán keresztül a ne gondolj semmire technikáig mindenfélét. Ezek közül nálam egyik sem működött. Főleg nem a ne gondolj semmire, mert minél jobban próbáltam nem gondolni semmire, annál jobban gondoltam mindenre és annál inkább pörgött az agyam. Ezért én azt csináltam, hogy mint az Aikidóban szokás, szabad utat hagytam a dolgok folyamának, és mint egy külső szemlélő, mintha moziban lennék, elkezdtem figyelni, hogyan pörögnek a képek az agyamban, és meg sem próbáltam befolyásolni. Csak kíváncsian vártam, hogy melyik képet vagy történést mi követi. Tehát kényelmesen elhelyezkedtem az alváshoz, külső szemlélőként kezdtem figyelni az agyam tevékenységét, és így ellazult állapotban egyszer elmondtam magamban, hogy hagyom, <kül> Hat száguldozzanak a gondolataim, egyik nő sem blokkolok. Csak nézem, mint egy filmet, aztán szép lassan belealudtam a történetbe. Viszont teljesen mindegy volt, hogy mikor ébredek fel, hogy másfél vagy négy óra múlva, onnantól az alvásnak lőttek. Az átalvásban ez a módszer segített, ö, bocsánat, nem segített, csak az elalvásban, az átalvásban egyáltalán nem. Aztán elkezdtem alkalmazni a másik módszert, amihez ez az első már nem is kell. Néhány hetet igénybe vett ugyanmire kikísérleteztem, hogy a fül akupresszúra pontjai közül melyik lehet hatásos az említett problémára, de megtaláltam, legalábbis nálam nagyon működik. Az ez irányú szakirodalom pedig stressz csökkentő, stresszoldó pontként emlegeti. Na ennek a pontnak a kezelésére akár azonnal is reagálhat a szervezeted, de az is lehet, hogy csak két-három nap múlva attól függ, hogy mennyire vagy stresszes. Szóval a próbák alkalmával, ahogy ez a pont került sorra nálam, mert mindegyik pontot több napon keresztül próbálgattam, hogy melyikkel mire megyek, de ez azonnal hatott, egész éjjel aludtam, így másnap át is kereszteltem altató ponttá. Sőt, nálam annyira hatásos, hogy 8-10 naponta abba is kell hagynom a módszert legalább 2-3 napra, mert rendesen álomkorba zuhanok és 24 órából 20-at aludnék, de tényleg minden nap. És <kül> emiatt, ugye, hogy mondtam, néha kell egy kis szünetet tartanom benne. És egyébként teljesen mindegy, hogy felébredek -e, vagy hogy hányszor ébredek fel éjszakánként, pik, pak, visszalszom. Na most ez a módszer a következő képen néz ki. A fül akupresszúra sorozatomban is bent van, azt a linket is be fogom húzni ide, ide ennek a leírásába. Tehát kényelmesen hanyat fekszünk, ellazult állapotban a fülkagylónknak ezt a felső nagy lapos területét, hüvelyk és mutató új közé veszük, és 5x5-6 másodpercig jó erősen szorítjuk, 1-2 másodperces szünetekkel. A szünetekben sem engedjük el, csak éppen lazítunk a fogáson. Aztán 5-6 másodpercre újra rászorítunk. A légzést közben úgy igazítjuk, persze folyamatosan lélegzünk normális módon, de a légzést úgy igazítsuk, hogy a szünetekben mindig belélégzés történjen, és amikor újra rászorítunk a szünetet követően, akkor pedig kiengedjük a levegőt, nem kifújjuk, mint egy kompresszor, egyszerűen csak hagyjuk, hogy a tüdőnk súlyánál fogva, tehát ellazítjuk a légzőizmunkat, izmainkat, és akkor szépen csak úgy magától lassan távozzon a levegő a tüdőnkből. Ha pedig esetleg fájdalom érzet, érzetet keltene ez a nyomási fülünknek ezen a területén, azzal ne törődjünk, ahogy elkezd megszűnni az alvás problémánk, azzal együtt a fájdalom érzet is el fog tűnni, mert egyébként nem csak a fül akupresszor, a mindenféle akupresszúrás módszernél a fájdalom, az nem csak visszajelzőként, hanem stimuláló pontként is mutatja, hogy melyik pontot mennyi időn keresztül kell kezelnünk. Jó, tehát akkor, akkor ezzel meg is vagyunk. A lényeg az, hogy ahogy lement ez az 5 ször 5 6 másodperces szorítás, ahogy mondtam, egy-két másodperces szünetekkel, utána felveszünk szépen az, az alvóposzt, és jöhet a szundira gandi, aichi paichi, csicsi, a babúi, a tente, tente, aztán behet az alvás. Úgyhogy ennyire egyszerű ez a gyakorlat. Hát bízom benne, hogy nektek is használni fog, bár miért ne használna, hiszen ahogy végtagok, belek, köröm, gomba vagy fülzsír, úgy meridián vonalak tekintetében is egyformák vagyunk. És teljesen mindegy, hogy hiszel -e benne vagy sem, mert a gyógyszerekkel ellentétben itt nincs placebo hatás. 
mindegy, hogy mit képzelsz be magadnak ezzel kapcsolatban, vagy mit nem, nincs placebo hatás. Egyébként nem működne már legalább 5000 éve ez a technika. Úgyhogy akkor ennyi volt, köszönöm a figyelmet, jó szakát!